Best health packages up to 80% discount. Thirumala Diagnostics. Namaste, sir. Namaste, sir. Goa is an instant. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. భర్తల ఏ ఇబ్బందులు వచ్చాయో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిందో తెలియదు కానీ ఏ తల్లి కూడా కన్నబిడ్డని చంపే చంపే ప్రయత్నాన్ని కానీ ఆలోచన కానీ చేయదు ఇతల అలా చేసింది అంటే అసలు వినడానికే భయంకరంగా ఉంది ఒక నిమిషం ఆ న్యూస్ చూసినంతసేపు కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు అతి దారుణంగా చంపింది సూట్ కేసులో చంపిన తర్వాత సూట్ కేసులో పెట్టి తీసుకెళ్లడం కూడా జరిగింది ఆ ప్రాసెస్లోనే పోలీసులు పట్టుకున్నారని విషయం బయటకు వచ్చింది మనం వింటున్నాం అండ్ దాంతోపాటు ఒక ప్రముఖ కంపెనీకి కూడా తన సీఈఓ అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే అంత ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండి ఏం నేర్చుకుంది సొంత పిల్లాన్ని చంపే ప్రయత్నం ఎందుకు చేసింది తన కడుపును పుట్టిన పిల్లాన్ని చంపింది అంటే చిన్న విషయం కాదు వాస్తవ కథనాలు ఏంటి సార్ అసలు ఈ విషయం ఏంటంటే బేసిక్గా సుచన సేత్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఆమెకి రెండు వేల పదిలో ఆమెకి పెళ్లి జరిగింది ఓకే అండ్ ఆమెకి ఒక నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు అట్లనే రెండు వేల ఇరవై రెండులో డైవర్స్ కూడా అయిపోయింది ఓకే వాళ్ళ హస్బెండ్ బయట కంట్రీస్లో ఉన్నాడు జకార్తాలో పనిచేస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి డైవర్స్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా పెళ్ళయి డైవర్స్ అయిన తర్వాత పిల్లలు ఉంటే పిల్లల గురించి గొడవ అవుతూ ఉంటుంది డైవర్స్ అయితే జరిగిపోద్ది విషయ ఇందులో బట్ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు నాలుగేళ్ల వయసు ఈ కొడుకు ఆబ్వియస్గా తల్లికి ఎంత ఇష్టమో తండ్రికి కూడా అంత ఇష్టం తండ్రి తల్లికి ఎంత హక్కో తండ్రికి కూడా అంతే హక్కు ఉంటుంది అయితే ఈ కొడుకు గురించి గొడవ స్టార్ట్ అయింది కోర్టులో డైవర్స్ అయితే అయిపోయింది ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు మాకు ఒకళ్ళు అంటే ఒకళ్ళు ఇష్టం లేదు అని డైవర్స్ వచ్చేసింది ఈ కొడుకు గురించి తండ్రి జీడబ్ల్యూఓపి అని గార్డియన్ షిప్ అండ్ వార్డ్స్ ఒరిజినల్ పిటిషన్ అని ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఎప్పుడైతే డైవర్స్ అయిపోయి పిల్ల పిల్లవాడు కానీ లేకపోతే పాప కానీ ఉంటుందో నాకు కూడా కలవాలని ఉంటుంది అని తండ్రి అంటాడు నా దగ్గరే ఉండాలి అని మదర్ అంటుంది లేకపోతే ఒకవేళ పిల్లవాడు ఫాదర్ దగ్గర ఉంటే మదర్ నాకు కూడా పిల్లవాడు కావాలని అడుగుతాం జరుగుతుంది ఈ కేసులో ఆ నాలుగేళ్ల పిల్లవాడు మదర్ దగ్గర ఉంది సుచన సేత్ దగ్గర ఉన్నాడు ఓకే కోర్టులో ఈ కేసు డైవర్స్ అయిపోయింది కానీ ఈ కేసు ఇంకా నడుస్తూ ఉంది ఓకే ఏది పిల్లోడు ఎవరి దగ్గర ఉండాలి ఏంటి అన్నది అయితే ఈ కేసులో లాలో ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లోడు ఎవరి దగ్గర ఉండాలా అన్నది తర్వాత సంగతి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర పిల్లోడు లేదు అట్లీస్ట్ నేను వారానికి ఒకసారి నెల రెండుసార్లు నేను కలవాలి కలవాలి అని చెప్పి పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే చైల్డ్ విజిటేషన్ అంటారండి ఓకే దాన్ని చైల్డ్ విజిటేషన్ అంటారు చైల్డ్ కస్టడీ తీసుకోకుండా కంప్లీట్ గా కస్టడీ వచ్చే లోపు విజిటేషన్ అయినా కావాలి నాకు అని అప్లై చేసుకోవచ్చు పిటిషన్ ఓకే సో ఆ పిటిషన్ అప్లై చేశారు ఎవరు తండ్రి దాని మీద కూడా వాదోపవాదాలు జరిగాయి జరిగిన తర్వాత రీసెంట్ గా ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది జరిగింది జడ్జి గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఆదివారము లేక నెలకు ఒక ఆదివారము పది నుంచి ఉదయాన పది నుంచి సాయంత్రం నాలుగు వరకు నువ్వు తండ్రి పిల్లవాడిని కలవచ్చు అని ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి డైవర్స్ జరిగింది అని నేను చెప్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై రెండులో వీళ్ళిద్దరికి డైవర్స్ పడకనే మనస్పర్ధలు వచ్చి గొడవలయ్యి అతి భయంకరమైన గొడవలయ్యి ఒకరి ఒకరితో ఒకరికి దాని తర్వాతనే డైవర్స్ జరిగింది ఓకే ఈ డైవర్స్ జరిగిన తర్వాత ఈ తల్లి ఏ మైండ్ సెట్కి వెళ్ళిపోయిందంటే ఇంకా నాకు ఆయనతో సంబంధం లేదు నా కొడుకు నాది ఆయనది కాదు అన్నట్టు ఆ మైండ్ సెట్ కి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు సుచన సేత్ ఓకే ఆ మైండ్ సెట్ కి వెళ్ళిపోయిన తల్లి ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్డర్స్ వచ్చాయో అమ్మో నా కొడుకుని ఆయనకి మళ్ళీ చూపియాలా ఆయన దగ్గర ఇన్ని గంటలు వదలాలా ఆదివారం ఆదివారం ఇన్ని గంటలు ఆయన నా కొడుకు దగ్గర ఉంటాడు అంటే ఆ తండ్రి అన్నది మర్చిపోయింది చూడండి ఉషా గారి ఇక్కడ అదే కొడుకుకి తండ్రి ఆయన అన్న విషయం మర్చిపోయి ఆ కొడుకుని బెంగళూరు నుంచి గోవాకి తీసుకెళ్ళాడు గోవాకి తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ ఓకే ఫస్ట్ ఆ తల్లి ఆమె కూడా సుచన సేత్ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకోండి డిసైడ్ అయింది ఓకే దానికి రెడీ అయింది అంతలో ఏం జరిగిందో తెలియదు ఓకే ఇద్దరు చనిపోవాలనికి ప్లాన్ చేసుకున్నట్టుంది 
ఓకే ఫస్ట్ ఈమె చనిపోతే మరి ఆయన చంప పిల్లోడిని చంపాలి కదా రైట్ సో అట్లా కాదని చెప్పి ఫస్ట్ పిల్లవాడిని చంపుదామని డిసైడ్ అయ్యి ఓకే ఆ పసి పిల్లవాడిని నాలుగేళ్ల పిల్లవాడిని గుడిబుడి అడుకులేసే పిల్లవాడిని మాటలు కూడా సరిగ్గా రాని పసోడిని దిండు పెట్టి చంపేసింది చంపేసిన తర్వాత ఓకే ఏవో కొన్ని ఆ ప్రాసెస్లో బ్లడ్ కూడా వస్తాం జరిగింది ఓకే ఆ బ్లడ్ తుడుపుతాం జరిగింది స్ట్రెయిన్స్ అది ఏదో ఎక్కడెక్కడైతే తనకు కనిపించిందో ఆ కంగారులో ఎక్కడెక్కడ కనిపించిందో అక్కడక్కడ తుడిసింది ఎక్కడెక్కడ కనిపించలేదో అక్కడక్కడ వదిలేసింది ఆ తర్వాత ఈమె సుచనా సేత ఏం చేసిందంటే అక్కడ ఉన్న రిసెప్షన్కి ఫోన్ చేసి నాకు అర్జెంటుగా గోవా టు బ్యాంగ్లూర్ నాకు కార్ కావాలి అని అడుగుతాం జరిగింది ఓకే సో వాళ్ళు రిసెప్షన్లో ఉన్న సహజంగా కోట బ్యాంగ్లూర్ కార్ అంతే అవుతుంది మేడం ఫ్లైట్ కూడా అంతే అవుతుంది మీరు ఫ్లైట్తో వెళ్ళిపోండి సేమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది ఎందుకు మీకు కార్ ఎందుకు చిన్నపిల్లాడు ఉన్నాడు కదా మీతోటి అని చెప్తే లే నేను చెప్పింది వినండి మీరు చెప్పింది కాదు అని ఈమె దబాయిస్తాం జరిగింది దాంతో వాళ్ళు క్యాబ్ బుక్ చేశారు క్యాబ్ బుక్ చేసిన తర్వాత ఈమె ఒక పెద్ద లగేజ్ తీసుకొని కార్ ఎక్కుతాం జరిగింది ఆ లగేజ్ లో ఈ పిల్లవాడి మృతదేహం అయితే హోటల్లో వెయిటర్స్ గోవా ఈజ్ అ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఓకే వాళ్ళు ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఉషా గారు గోవాలో మీరు గోవాకి వెళ్తుంది జరిగితే గోవాలో ఎంత టూరిజం ప్లేస్ అంతే అబ్జర్వేషన్ పోలీసు వాళ్ళది కూడా చాలా గట్టి అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది లైసెన్స్ లేకుండా ఏ కార్ నడిపినా వెంటనే సీజ్ చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఫైన్లు వేస్తారు అలాంటి గోవా ప్లేస్లో ఈమె ఇలా చేస్తాం తోటి ఆ వెయిటర్కి అనుమానం వచ్చింది ఈమె వచ్చినప్పుడు ఒక పిల్లవాడితో వచ్చింది కదా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కటే వెళ్తుంది ఏంటి అని అనుమానం వచ్చింది అనుమానం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ లోపల రూమ్ క్లీన్ చేస్తానికి వెళ్ళాడు జనరల్గా గెస్ట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రూమ్ క్లీన్ రూమ్ క్లీనింగ్ జరుగుతుంది రూమ్ క్లీనింగ్ వెళ్తాం జరిగింది రూమ్ క్లీనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక దగ్గర రక్తం కనిపించింది ఈమె హడావిడ్లో చెప్పాను కదా మీకు కంగారులో హడావిడ్లో కొన్ని దగ్గర తుడిచింది కొన్ని దగ్గర తుడలేదు ఆ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ కనిపించాయి దట్ కుడ్ బి బ్లడ్ వామిటింగ్ ఆ అబ్బాయి చేసు చంపేసేటప్పుడు చేసుకొని ఉండొచ్చు ఆ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ అక్కడ ఏదైతే కనిపించాయో దాంతో వానికి వెయిటర్కి అనుమానం వచ్చింది ఆ అనుమానం రాగానే ఇమీడియట్గా మేనేజ్మెంట్కి చెప్తాం జరిగింది మేనేజ్మెంట్ సీసీ కెమెరాలు చూసింది సీసీ కెమెరాల్లో ఈమె వచ్చేటప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ బాయ్తో వచ్చారు అక్కడ కంపల్సరీ గోవాలో ఎక్కడైనా కూడా ఆధార్ కార్డు ఇవ్వాల్సిందే చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా లోపల వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్స్ ఇవ్వాల్సిందే సీసీ కెమెరాలో చూస్తారు రికార్డ్స్ చెక్ చేసుకున్నారు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పిల్లోడు ఉన్నాడు వచ్చేటప్పుడు ఈ పిల్లోడు లేడు వెళ్ళే వచ్చేటప్పుడు అంత అంత లగేజ్ లేదు వెళ్ళేటప్పుడు చాలా పెద్ద లగేజ్ తోటి కారెక్కింది వెంటనే గోవా పోలీసులకి అనుమానం వచ్చి స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తానికి ఈ కార్ నెంబర్ అవన్నీ డీటెయిల్స్ తీసుకొని బ్యాంగ్లూరు పోలీసులకి ఇస్తాం జరిగింది ఈమె బ్యాంగ్లూర్కి ఇట్లా అరైవ్ అవ్వగానే ఆమె కారు చెకింగ్ చేస్తాం జరిగింది చెకింగ్ చేసేటప్పుడు డిక్కీలో ఉన్న ఆ లగేజ్లో ఆ బాడీ బయటపడుతుంది పోలీసు వాళ్ళు అది చూసి నిబ్బరపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాడీ చూస్తాం కామనే కానీ తల్లి నాలుగేళ్ల పసోడిని చంపి లగేజ్లో పెడుతుందని అది పోలీసు వాళ్ళు ఒక్కసారిగా వాళ్ళు ఎన్ని క్రైమ్స్ చూసినా దాంతో ఇమోషనల్ గా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఓకే ఆ బాడీని పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ పంపిస్తుంది జరిగి జరిగి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పిల్లవాడి తండ్రి జకార్తాలో ఉన్నాడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఆయన చైల్డ్ కస్టడీ వచ్చింది కదా సండే సండే పిల్లవాడిని చూసుకుంటానికి టైం దొరికింది కదా సో నా కొడుకుని నేను చూసుకోవచ్చు అని ఎలాగో టికెట్స్ బుక్ చేసుకొని బయలుదేరాడు ఓకే ఇంకా ఆ తండ్రికి ఆ న్యూస్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండగానే అందింది ఓకే ఆయన చైల్డ్ పర్మనెంట్ కస్టడీలాగా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆ పిల్లవాడి మృతదేహము వాళ్ళ ఫాదర్కి చేతిలో పెట్టడం జరిగింది సో దీంతో ఆ తండ్రికి ప చైల్డ్ పర్మనెంట్ కస్టడీ వచ్చేసి ఓకే ఈ ఈమని దగ్గర దగ్గర ఆరేళ్ళు కస్టడీకి పంపిస్తాం జరిగింది ఆరు రోజులు కస్టడీకి పంపిస్తాం జరిగింది నాకు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అసలు ఇట్లా కూడా ఇట్లా అంటే చూడండి ఉషారు 
జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఈగో ఫీలింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఒక్క ఆడదాని ఈగో ఫీలింగ్ నా మొగుడికి నా కొడుకు ముఖం చూడని అని నేను అని పంతం కట్టుకొని కూర్చొని లాస్ట్లో ఆ పసవాడు ప్రాణం తీస్తాం జరిగింది ఇది శృతి మించిపోతుంది ఇలాంటి టైంలో మహిళా సంఘాలు మహిళా మండలి ఎక్కడ ఉంటున్నాయని నేను అడుగుతున్నాను ఓకే ఊరికే ఏదైనా ఒక అమ్మాయి మీద ఏదైనా జరిగితే మీరు మహిళా మండలు వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు మేము కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఆ టైంలో కానీ ఇలాంటి టైంలో మహిళా మండలు మహిళా కమిషన్స్ ఉమెన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి గట్టిగా ఖండించి యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ మెన్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో డైవర్స్ వచ్చిందంటే ఇది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండేళ్ల తర్వాత కన్న కొడుకుని రెండేళ్ళు అప్పుడు వదిలేస్తాడు అట్లీస్ట్ వీడియో కాల్ కూడా లేని పరిస్థితుల్లో రెండేళ్ల తర్వాత నా కొడుకుని నేను చూసుకుంటానని ఆనందంగా టికెట్ బుక్ చేసుకుని బయలుదేరాడు ఈ తల్లి కొడుకు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ వాడికి మాత్రం నేను చూపిను అనే పంతంలో ఆ కొడుకుని చంపేసింది సాడిజం టు ద పీక్స్ అంటారు కదా అది మనం ఈ కేసులో చూస్తాం జరిగింది దీంట్లో ఆ తల్లికి చాలా సీరియస్ కఠినమైన జడ్జ్మెంట్ శిక్ష రావాలని నేను కోరుతున్నాను వీలైతే మనకి నిర్భయ చట్టం ఎలా వచ్చిందో అట్లా ఒక చట్టం తీసి ఈ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ తోటి స్పౌసెస్కి పిల్లల్ని చూపిను అంటే మొండిగా వెళ్తే ఒకవేళ ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేస్తే వాళ్ళకి మరణశిక్ష ఖచ్చితంగా వేయాలని నేను భావిస్తున్నాను ట్రూ సార్ ఓకే ఎందుకంటే ఫోర్ ఇయర్స్ అబ్బాయిని అటు ఆ అబ్బాయిని చంపేసి ఇటు ఈయనని మానసికంగా చంపేసి ఇది ఇటు ఇదేమో జైల్లో కూర్చొని ఏం సాధిస్తుంది ఏం సాధిస్తుంది రైట్ సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ కండమ్ దిస్ యాక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఉమెన్ అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్ స్పెషల్ యాక్ట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఈమెకు మరణశిక్ష వేయాలని నేను పర్టికులర్గా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ సార్ జరిగిన దానికి మనం ఎలాగో ఏం చేయలేము ఆ మనిషికి అయితే మీరు అన్నట్టుగానే కఠినాతి కఠినమైన శిక్ష పడాలని కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఇంట్లో పసిపిల్లోడు ఏడుస్తుంటేనో వాడు కింద పడి చిన్న దెబ్బ తగిలితేనో తల్లి విలువల్లాడిపోతూ ఉంటుంది ఆ రోజంతా మైండ్ పని చేయదు ఎన్ని పనులు చేసినా వాడికి ఎలా ఉందో వాడి ఫోకస్ అంతా అటే వెళ్తూ ఉంటుంది మన చేతులతోనే కానీ పెనాల్టీ ఇప్పుడు ఉషా గారు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను జస్ట్ డెప్త్కి వెళ్తుంటే సబ్జెక్ట్ డెప్త్కి వెళ్తుంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కాస్త భారతీయ న్యాయ సన్నిహిత అయింది మొన్న మన అమిత్ షా గారు అది పార్లమెంట్ లో పాస్ చేస్తాం జరిగింది ఆ బిల్ కూడా ఎఫెక్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మన ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది గారు తను శాంక్షన్ చేస్తాం ఎస్సెంట్ తన ఎస్సెంట్ ఇస్తాం కూడా జరిగింది ఈ భారతీయ న్యాయ సంహితలో ఏదైతే ఇప్పుడు సెక్షన్స్ వచ్చాయో చాలా కఠినాత్మకంగా ఉన్నాయి ఏది ఇట్లాంటి కఠినమైన ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడే జరిగింది కాబట్టి ఈ ఇన్సిడెంట్ కి తగ్గట్టు అందులో ఒక కొత్త అమెండ్మెంట్ తెచ్చి ఇట్లాంటి మళ్ళీ జరగకుండా చూడాలని మా న్యాయవాదులు కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్